Kesi ya viongozi tisa wa Chadema imeendelea tena leo katika mahakama ya kimu mkazi kisutu ambapo hakimu Wilbrady Mashauri amesikiliza hoja iliyotolewa hapo jana Aprili 16 kutoka upande wa utetezi uliohitaji shauri la kesi hiyo ipelekwe mahakama kuu ya Tanzania kwa kuwa kesi ni ya kikatiba. Awali akiwasilisha hoja wakili wa serikali ambaye anapinga swala la shauri la kesi hiyo kupelekwa mahakama kuu wa Kilinchimbi amesema haina haja ya kupeleka huko kwa kuwa hoja zilizotolewa na upande utetezi hazina uhusiano wa kisheria lakini pia itasababisha kucheleweshwa kwa usikilizwaji wa kesi Hata hivyo upande utetezi nao kasimama na kupingana na hoja ya upande wa serikali ambapo wakili Peter Kibatala kusaidiana na wakili Mtobesia amesema lengo la shauri hilo kwenda mahakama kuu ni kutaka kujua je watuumiwa wanahusika vipi kwenye kifo cha Aquilina Aquilin ambacho kinadaiwa kilichochewa na mikusanyiko isiyo halali baada ya mjadala wote huo kutoka upande uzote mbili hakimu Wilbradi Mashauri akaona ahairishe kesi hiyo na kusema ufafanuzi wa hoja ya kwenda mahakama kuu utatolewa siku ya tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2018 hata hivyo nje ya mahakama kukazuka mzozo baina ya viongozi hao wa Chadema na maafisa wa usalama baada ya kuonekana mwenyekiti wa Chadema Freeman Mboi anataka kuzungumza na wanahabari na mambo yakawa hivi Na kuna na Tanzania wenzao kuwapasha habari. Walitukamata kutuleta, kutuleta kwenye mashtaka hiyo yenye ni habari. Sasa wanakataza hata tusizungumze na Watanzania. Ni jambo la ajabu sana. Misuse of power. Na polisi yetu ikiendelea namna hii inaleta vurugu ambazo hazina sababu katika nchi. Hamwezi kutufanya tuwe kwenye vibuyu tusizungumze. Haiwezekani hata kidogo. Mfano hapana bwana. Yaani kama ni magereza tuyaogope tena. Eh, twende bwana. Je, shauri hili litafika mahakama kuu? Majibu yatapatikana tarehe iliyotajwa. Asiagamba Kwanza TV Dar es Salaam